ज्यांचा जन्म झाला आहे त्यांचा मृत्यू हा होणारच कोणाचा आधी तर कोणाचा नंतर कोणाचा लवकर तर कोणाचा उशिरा परंतु मृत्यू हा होतोच मृत्यू ही अटळ गोष्ट आहे ती कोणीही टाळू शकत नाही परंतु मृत्यू म्हणजे शेवट नाही आपले शरीर हे नाशवंत आहे तर आत्मा अमर आहे मृत्यू हे एक सत्य आहे जे कोणीही नाकारू शकत नाही मृत्यू समय मनुष्याला या शरीराचा त्याग करावाच लागतो आत्मा अमर आहे तो कधीही नष्ट होत नाही आत्मा आपल्या कर्माप्रमाणे पुन्हा पुन्हा जन्म घेत राहते कधी पशु पक्षी तर कधी मानव शरीर कधी जीवजंतू तर कधी वनस्पती अशा विविध रूपात आत्म्याला प्रवास करावा लागतो आपला देह नाशिवंत आहे एक ना एक दिवस आपल्याला हे जग सोडून जायचे आहे हे सर्वांना माहीत असूनही आपण या जगात येऊन अनेक प्रकारच्या भौतिक गोष्टींच्या प्रेमात पडतो आणि म्हणूनच आपला मृत्यू जरी झाला तरीही या भौतिक गोष्टींवरील आपली आसक्ती काही कमी होत नाही आपण त्यात गुरफटून पडतो भगवंत म्हणतात की जोपर्यंत आपली या भौतिक गोष्टींवरील आसक्ती संपूर्णपणे नष्ट होत नाही आणि आपण भगवंतांचा स्वीकार करीत नाहीत तोपर्यंत त्या प्रापंचिक व भौतिक आसक्तीमुळे आत्म्याला वेळोवेळी वेगवेगळे जन्म घ्यावे लागतात आणि या पृथ्वीवर भटकावे लागते कधी कधी तर आत्म्याचा भौतिक वस्तूंबद्दल इतका मोह असतो इतकी आसक्ती असते की त्या भौतिक वस्तूंसाठी मृत्यूनंतरही आत्मा या पृथ्वी तलावर भटकत राहते आपल्या जवळची कोणी व्यक्ती मृत झाली तर आपण त्यांची आठवण म्हणून त्यांच्या काही वस्तू आपल्याकडे ठेवून घेतो किंवा त्यांच्या वस्तू वापरायला सुरुवात करतो परंतु गरुड पुराणानुसार मृत व्यक्तींच्या काही वस्तू आहेत ज्यांचा वापर कधीही कोणीही करू नये कारण व्यक्ती ज्या वेळी जिवंत असते त्यावेळी त्या वस्तूचा वापर ती व्यक्ती करीत असते आणि त्या व्यक्तीची ऊर्जा त्या वस्तूशी जोडली जाते आणि म्हणूनच त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तरीही त्या व्यक्तीची त्या वस्तूबद्दलची ओढ कायम असते आणि म्हणूनच शरीर नष्ट झाले तरीही आत्मा त्या वस्तूशी संलग्न राहते आणि अशा वस्तूंचा वापर जर आपण केला तर आपल्याला अनेक प्रकारच्या अडीअडचणी व समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो आत्म्याने एकदा शरीर सोडले तर ते आत्मा आपली कोणीही राहत नाही म्हणूनच ती मृतात्मा आपल्याला अनेक प्रकारे त्रास देऊ शकते गरुड पुराणात अशा काही वस्तू सांगितलेल्या आहेत ज्यांचा वापर आपण कधीही करू नये नाही तर आपल्याला जीवनात खूप अडचणी व संकटांचा सामना करावा लागू शकतो या वस्तू ज्या व्यक्तीच्या आहेत त्यांचे मन जर या वस्तूंमध्ये अडकलेले असेल या वस्तूंबद्दल त्यांना आसक्ती असेल तर ते आत्मा आपल्या आसपासच भटकत राहते त्या आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही आणि ती आत्मा आपल्याला त्रास देत राहते त्यातील सर्वात पहिली वस्तू म्हणजे मृत व्यक्तीचे कपडे मृत व्यक्तीचे कपडे कधीही चुकूनही परिधान करू नयेत जर आपण मृत व्यक्तीचे कपडे घातले तर मृत व्यक्तीचा आत्मा आपल्याशी जोडला जातो आणि त्या व्यक्तीच्या आठवणी आपल्याला त्रास देऊ लागतात जे व्यक्ती मृत व्यक्तीचे कपडे वापरते त्या व्यक्तीला मृतात्मा शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या दुर्बल बनवते वेळोवेळी त्या मृतात्म्याची आठवण येऊन त्या व्यक्तीच्या मनावर याचा खोलवर परिणाम होतो त्या व्यक्तीला मृतात्म्याची ऊर्जा पुन्हा पुन्हा जाणवू लागते ती मृत व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या नेहमी स्वप्नात येते आणि त्याला त्रास देऊ लागते म्हणूनच मृत व्यक्तींचे कपडे कधीही वापरू नयेत आपले खूप प्रिय व्यक्ती मृत झाली असेल तर त्या व्यक्तीची आठवण म्हणून आपण त्यांचे कपडे जपून ठेवू शकतो म्हणजे ते कायम आपल्या आठवणीत राहतील परंतु त्यांचे कपडे वापरू नयेत मृत व्यक्तींचे कपडे दान करावेत मग ते कितीही उंची व भारी कपडे असले तरीही त्यांचे दान करावे आपण स्वतः ते वापरू नये इतर कोणी ते कपडे वापरले तर ते त्या मृत व्यक्तीला ओळखत नसल्याने त्यांना त्यांची ऊर्जा जाणवत नाही व आठवणही येत नाही तसेच गरीब व गरजू व्यक्तींना अंग झाकायला कपडे मिळतात त्यातून त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात तसेच मृतात्म्यालाही याचा काही पुण्याचा वाटा मिळतो तसेच 
दुसरी वस्तू म्हणजे मृत व्यक्तीचे दागिनेही कधीही वापरू नये कपड्यांपेक्षा दागिने व्यक्तीच्या मनाच्या जास्त जवळ असतात दागिन्यांमध्ये भावना गुंतलेल्या असतात त्यात ते कुणी घेतले कधी घेतले कसे घेतले या सर्व आठवणी जोडलेल्या असतात म्हणून दागिन्यांची प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात एक वेगळी जागा असते म्हणून मृत व्यक्तीचे दागिनेही कधीही वापरू नये महिलांना तर दागिन्यांची विशेष ओढ असते आणि मृत्यूनंतरही त्या दागिन्यांवरील त्यांची ओढ काही कमी होत नाही मृत आत्म्याची ओढ त्यांच्या कपड्यांपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने दागिन्यांवर असते आणि जर हे दागिने आपण घातले तर त्या मृतात्म्याची ऊर्जा त्या व्यक्तीशी जोडली जाते आणि अनेक मानसिक समस्यांचा सामना त्या व्यक्तीला करावा लागतो म्हणून मृत व्यक्तीचे दागिने कधीही घालू नये व्यक्ती मृत झाली की त्या व्यक्तीचे दागिने दान करावेत किंवा ते दागिने मोडून नवीन दागिने तयार करावेत व ते वापरावेत परंतु तसेच ते दागिने वापरू नयेत जर मृत व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी आपल्याला त्यांचे दागिने दिले असतील तर आपण ते दागिने वापरू शकतो परंतु ते दागिने त्यांनी आपल्याला न देता सांभाळून ठेवलेले असतील तर त्या दागिन्यांमध्ये त्यांची जास्तीत जास्त आसक्ती असते म्हणून असे दागिने कधीही वापरू नयेत पुढील वस्तू म्हणजे मृत व्यक्तीचे घड्याळ मृत व्यक्तीचे घड्याळही कधीही वापरू नये घड्याळाचा उल्लेख गरुड पुराणात नाही परंतु घड्याळही खूप मोठे ऊर्जावाहक आहे ज्योतिषशास्त्रानुसार मृत व्यक्तीचे घड्याळही त्याचे ऊर्जावाहक म्हणून कार्य करते कारण घड्याळ व्यक्तीशी आयुष्यभर जोडलेले असते आणि त्यात त्या व्यक्तीची वेळ दिसत असते घड्याळ त्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील चांगल्या व वाईट काळाचा हिशोब ठेवते म्हणूनच त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीची सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जा त्या घड्याळात असते मृत व्यक्तीचे घड्याळ जे कोणी वापरते त्या व्यक्तीवर त्या घड्याळातून नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव पाडते आणि याचा त्या व्यक्तीच्या जीवनावर खूप परिणाम होतो त्या व्यक्तीला खूप त्रास सहन करावा लागतो म्हणून मृत व्यक्तीचे घड्याळही कधीही वापरू नये तसे तर जिवंत व्यक्तीचेही घड्याळ कधीही वापरू नये कारण जर त्या व्यक्तीची वेळ वाईट चाललेली असेल तर ती वाईट वेळ आपल्या जीवनात येऊ शकते म्हणून मृत व्यक्तीचे असेल किंवा जिवंत व्यक्तीचे कोणाचेही घड्याळ कधीही वापरू नये म्हणजेच इतरांचे घड्याळ कधीही वापरू नये साधे व स्वस्त का असे ना परंतु आपलेच घड्याळ आपण वापरावे तर मित्रांनो आता आपल्या लक्षात आलेच असेल की मृत व्यक्तींच्या कोणकोणत्या वस्तूंचा वापर करू नये ते व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी टिप्स या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा धन्यवाद